మళ్ళీ వాట్స్లో నెక్స్ట్ లవ్ లెటర్ ఎవరు రాసినట్టే నాని రాశాడు హాయ్ అన్న ఎలా ఉన్నావు నా పేరు నాని హాయ్ నాని నేను బాగున్నాను నువ్వు బాగున్నావా ఇది నా లవ్ స్టోరీ మేము డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు ప్రేమించుకున్నాం పెళ్లి చేసుకుందాం అనుకున్నాం ఒకరోజు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళ తమ్ముడు చూశాడు ఇంట్లో తన్ని బాగా కొట్టారు నాకు కూడా ఫోన్ చేసి వార్నింగ్ ఇచ్చారు తనని బాగా టార్చర్ చేశారు తను చనిపోదాం అని పురుగుల మందు తీసుకొని తాగబోయింది నేను గుర్తొచ్చి ఆగింది అలా తనతో మాట్లాడక ఫోన్ చేయక ఐదు నెలలు ఖర్చిపోయింది తరువాత తనకి హైదరాబాద్లో జాబ్ అని వెళ్ళింది అక్కడ అందరినీ పరిచయం చేసింది నాకు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ అన్న అంటూ మంచిగా మాట్లాడారు నాతో ఒకరోజు తను హైదరాబాద్ నుంచి ఇంటికి వస్తుంది అంటే తీసుకువద్దామని హైదరాబాద్కి వచ్చాను నేను పక్కన ఉన్నప్పుడే తనకి ఇరవై సార్లు ఫోన్ వచ్చింది ఎవరు అంటే ఫ్రెండ్ అన్నది నేను ఆ నెంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేశాను నేను ఎవరో చెప్పకుండా వ్రాంగ్ నెంబర్ అన్నాను వెంటనే తను నాకు ఫోన్ చేసి నా మీద అనుమానం ఉందా అని అనింది ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసినందుకు తరువాత వాళ్ళ ఫ్రెండ్ నాకు ఫోన్ చేసి అన్న తనని మర్చిపో అన్న తను ఇక్కడ ఇద్దరిని లవ్ చేస్తుంది అలాగే ఆ ఇద్దరిలో ఒకరితోటి రూమ్ తీసుకొని ఉంటుందన్న అని అన్నారు అది లవ్ చేస్తున్న వాడికి అది కూడా లవ్ చేస్తున్న వాడికి ఎవరైతే లవ్ చేస్తుందో కలిసి ఉంటుందో ఆ అబ్బాయికి నా నెంబర్ ఇచ్చి ఈ నెంబర్ నుంచి ఫోన్ వస్తే లిఫ్ట్ చేయకు మా అన్న నెంబర్ అని చెప్పిందంట ఇది తెలిసి నేను చనిపోవాలి అంత అన్నంత నరకంగా అనిపించింది ఇలా ఎందుకు చేసిందో అర్థం కావడం లేదన్న ఏదైనా చెప్పండి అని రాశాడు అయ్యో నాని అందుకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంటర్లో అంటే నేను చెప్తూ ఉంటా కదా స్కూల్లో ఇంటర్లలో డిగ్రీలలో లవ్ చేసినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా అంటే ఆ అమ్మాయి చేసింది నేను కరెక్ట్ అని అనట్లేదు కాకపోతే డిగ్రీలో లవ్ చేసుకున్నా అన్నారు మీరు డిగ్రీ అంటే మేబీ ఫస్ట్ ఇయర్లో లవ్ చేసి ఉంటారు ఫస్ట్ ఇయర్లోనే తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఆ అమ్మాయికి బాగా టార్చర్ చూసారు ఇంట్లో అది చేశారు ఇది చేశారని సో మీరు మధ్యలో మాట్లాడుకోలేదు అన్నారు సో ఇంట్లోనే ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఒక పంజరంలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో తర్వాత హైదరాబాద్కి వచ్చి అమ్మాయి జాబ్ కోసం హైదరాబాద్కి వచ్చింది అన్నారు సో అన్ని రోజులు ఇంట్లో గడిపాక ఒక క్లోజ్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఉన్నాక ఒకసారి బయటకు వచ్చినాక చీ ఎందుకు నేను అనవసరంగా లవ్ చేశానా ఈ లవ్ చేయడం వల్లనే కదా నేను ఇలా ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్లో ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది సో దట్ నాకు అవసరమా ఈ లవ్వులు ప్రశాంతంగా ఉండి హైదరాబాద్కి వచ్చాక ఇంకా సోర్స్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ ఉంటారు పరిధి పెరుగుతుంది సో అలా ఆలోచించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఊర్లో ఉన్నప్పుడు థింకింగ్ వేరు ఉంటుంది హైదరాబాద్కి వచ్చాక ఒక థింకింగ్ అంటే అందరూ అని కాదు కొంతమందిలో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు ఉండే హైదరాబాద్కి వచ్చిన వాళ్ళకి స్పెషల్గా నేను చెప్పేది సో దట్ అన్న ఎందుకు ఇలా చేసింది అంటే నేను చెప్తున్నాను కదా సో ఈ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో లవ్ చేసి ఉంటారు ఇంత చిన్న అంటే అప్పటికి మెచ్యూరిటీ లేని టైంలో లవ్ చేసి ఉంటారు అనవసరంగా నేను లవ్ చేసి ఇంట్లో వాళ్ళ ముందు బ్యాడ్ అయిపోయి ఇంట్లో వాళ్ళు నన్ను ఇట్లా రిస్ట్రిక్ట్ చేసి ఎంత అవసరమా సో దట్ బయటకు ఉన్నప్పుడు ఇంకా ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చు ఉంటుంది సో నీ లవ్ విషయానికి వస్తే తనకు అదే అనిపించుంటుంది ఎందుకు ఈ లవ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలి సరే తనకి నీకు తోటి లవ్ చేయడం ఇష్టం లేదంటే నీతోటి తక్కువ రిలేషన్షిప్ కట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఐ మీన్ నాకు ఈ టార్చర్ ఇష్టం లేదు అంటే ఐ మీన్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఇలా చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు సో దట్ నాకు రిలేషన్షిప్ ఇష్టం నీకు చెప్పచ్చు కానీ చెప్పకుండా వేరే వాళ్ళతోటి రూమ్ షేర్ చేసుకుని వాళ్ళతోటి ఉండడం నీ ఇదంతా కరెక్ట్ కాదు కాకపోతే నువ్వు డీప్గా లవ్ చేసావు కాబట్టి ఇవన్నీ తెలిసి నీ కొద్దిగా కొద్దిగా కాదు బాగానే ప్రాబ్లం ఉండి ఉంటుంది బట్ నువ్వు చేసేది కూడా ఏం లేదు ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయిని మార్చుకొని కానీ అమ్మాయి ఆబ్వియస్లీ నీ లవ్ని మాత్రం మిస్ అవుతుంది వాట్ ఎవర్ ఒక ఒక రెండు సంవత్సరాలైనా మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలైనా ఏంటి అనేది తనకి తెలిసి వస్తుంది ఇప్పుడు మెచ్యూర్గా ఆలోచిస్తున్నాను అనుకుంటుంది ఒక ఫైన్ కాదు అట్లేదు కాకపోతే ఒక నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అన్నిటికీ పులి స్టాప్ పెట్టి ఓహో ఇది కాదు లైఫ్ నీతోటి ఉన్నదే లైఫ్ అనిపిస్తుంది అంటే సిన్సియర్గా ఉన్నావు కాబట్టి ఫైన్ చూడు నువ్వైతే మరీ అంత డిప్రెస్ అయిపోయి ఉండకు ఆ అమ్మాయికి లైఫ్ అంటే ఏంటో తెలిసి వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా నీ దగ్గరకు వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావా లేదని నువ్వు చూసుకో కానీ అమ్మాయి గురించి ఆలోచిస్తూ ఏమి చేయకుండా ఖాళీగా ఉండి బాధపడుతూ మాత్రం కూర్చోకు ఏదో పని చేస్తూ ఉండు ఏదో జాబ్ చూస్తూ చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ ఉండు లేదా ఆ అమ్మాయి నాకు వద్దు అనుకుంటే కనుక మూవ్ ఆన్ అయిపో లేదా అమ్మాయి కావాలంటే జాబ్ చేస్తూ అమ్మాయి గురించి వెయిట్ చేసుకో అంతేగాని బాధపడుతూ మాత్రం కూర్చోకు బాధపడుతూ కూర్చున్నంత మాత్రం లైఫ్ సెట్ అవ్వదు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ వాచింగ్ లో బెట్స్ విత్ మిస్ రేష్ స్టేట్ 